，快下雨了，你先上车吧。我又不是没腿，我自己走。你确定吗？这走到车站要半个小时呢。下雨就下雨，又不是没有淋过雨。我知道你不怕淋雨，但是你今天穿这么透，万一给我看光怎么办？钱来解决问题。我没有钱，我只是医药画葫芦，跟某些人学。车没油了，这附近也没有加油站。我看这雨一时半会儿也停不了。要是不想在荒郊野外过夜的话，我们就得另做打算。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看，今天这大暴雨下的太突然，把我的信号线都弄断了。你看，我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话？没房间里走呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。啊，不是，是两间房。实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如他不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。
知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？晚安。既然我们一起睡过了。你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。
其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样。关系，只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好，那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。尽可能的去体谅你，有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。你说你不做什么的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？
。你衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊。啊！亲夫啊！我给你吹一下。哎，正好，刚要找你，你就下来了。那边那个先生倒。哎，西南，他在换衣服。听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？啊？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。就这么走了，拜拜。那我回去了，你早点休息。啊。现在已经是我的人了
，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。<笑>阿信，你们昨天……我虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。林总，您说郭安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。哥，最近天气干燥，你得多喝点水。没事啊，你昨天不会真的跟他？那哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多干。对不起嘛。是不是他趁人之危？不是你想的那样，所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌月。如果我跟你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。厨师一般看的都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择
喂，吃饭了吗？吃了呀，刚刚吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。时候下班特别晚，快件一多就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那儿，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立。它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾星儿小姐。可以单独聊一会儿吗？岳哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇
，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是。你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西、啊，我帮你。我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽。别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么高中的时候就是他们家最好。香菜，我帮你夹走了。哥，心儿跟李月之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？林月他没有告诉过来参加创投会啊，心儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？他刚走没多久，你们在路上没有遇到他吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。到现在，林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上
玉哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的，来源 fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好就这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水，需不需要我给你点推荐呢？林月送你的，这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合，都是冥冥之中就注定好的。安心。你去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去。你不要睡一会儿，等着我叫你。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。林总，照片已经私了了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听。林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿。这次与我们公司有合作，我们何不借此机会造一番势呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先去去办。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，班德离职也办了吧？林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好，顾总，顾总，顾总好在想什么呢？你最近出现的频率有点高啊！站出了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言。不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了今天不想去了，不去了
，没关系，还有下一次。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优，一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在不吵你还来得及吗？没事的，哥。不用跟哥哥说这些。从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。安心，安心，你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽，那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边就给了建议，但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有。我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。
破十万了。呀呀呀！评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，哎，其实我怎么突然发现这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？不好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？她这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边啊？不是，赵磊怎么又有你的事儿啊？所以我就发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了。给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营？嗯。你还挺会知错就改的。那好吧，我回去你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂。慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对，我们就当一起去庆祝庆祝。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，在那儿泡。你说这个啊？小瘦，这么巧啊，二哥。嫂子也在，这么巧，你们要去哪？我们去露营啊，你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方，要不我们一起吧？安心，好巧你也在，啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊。好了吗？看看看看看看看，可爱吗？赵磊，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？啊，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我烦死了！我真是疼，别别别闹别闹
你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊？难道不是因为我阿哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会。没想到大家都在。这个不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？玉娥跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安琪，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样，这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你试。哎呦，给你试试啊，一点都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。哎，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。总比你安全。哎呀妈！啊啊！那个，你没事吧？他没事。没事，就好。以后小心一点。他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。扇一下你，往下滴油呢，挺香的。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。安心，你在家吗？哥过来找你。玩的太晚，注意安全。
，你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。嗯。今天好像。看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？